І побачимо там двох молодих працівниць, які щодня отримують від допитливих громадян запити. Може прийти взагалі тільки один запит в день, а разом з тим наступного дня може їх прийти п'ять одночасно. У середньому дівчата обробляють 20 запитів у тиждень. Аби їхня робота була плідною, одразу скажемо, без глуздих питань не надсилайте. Відповідь на електронний запит можна отримати тільки за наявності офіційних документів, де й міститься відповідь. Коли таких немає, немає і законного права відповідати. Один із активних запитувачів якусь не повірив у це, подав скаргу до суду і програв процес. Бо задокументованої відповіді на його питання справді не було. Є активні громадяни, є так само активні громадські організації. Громадські організації, які моніторять ситуацію в області, наприклад, чи виконуються обіцянки, дані. Начальник сектору наголошує, запит слід відрізняти від звернення. Різниця вагома. Запит – питання, де можна не зазначати прізвища і точної адреси, надіслати його електронною поштою. Запит – прохання надати наявну інформацію про щось. А звернення – обов'язково письмовий документ. Надсилається звичайною поштою або ж передається особисто. Строки реагування – приблизно місяць. Форма звернення – телефоном або усна на прийомі громадян посадовцями – також занотовується з обов'язковим зазначенням реквізитів та адреси. Іншими словами звернення – серйозний письмовий документ. Що стосується звернень громадян, то це прохання допомогти, прохання вчинити якісь певні дії, надати роз'яснення, посприяти вирішенню певного питання, або це скарга на діючу пиздіяльність органу влади. Громадяни часто плутають запит із зверненням. Коли ж ви оформили своє звернення, себто прохання втрутитись в якусь ситуацію, прохання про допомогу, як запит, та подали його в електронному вигляді, не чекайте відповіді, її не буде. Досить часто звертаються, оформляють документи як запити на інформацію, хоча насправді по своїй суті це є зверненням громадян. На жаль, на сьогоднішній день закон про звернення громадян не передбачає можливості розгляду такого документу. Він повертається громадянинові для усунення недоліки. Зразок запиту на веб-сайті обласної державної адміністрації. Його треба заповнити та надіслати. Запитують краяни про різні речі – про майновий та фінансовий стан чиновників, фінансування заходів, останнім часом про реформування галузи охорони здоров'я та освіти. Усі питання, які стосуються службової діяльності, знаходять відповіді. Коли ж йдеться про персональну, конфіденційну навіть інформацію, то й таку можна отримати, коли посадовець дасть на це згоду. Приміром, на мій запит про доходи та соціальний статус начальника цього сектору я відповідь отримаю. Пані Марина погодила. Її оприлюднити. Якщо я буду вважати, що ця персональна інформація не зашкодить моєму особистому життю, то, звичайно, я дам згоду на розповсюдження цих персональних даних. Тож залізну завісу між громадянами та працівниками облдержадміністрації скасовано. Проте це не означає, що дівчата розголошуватимуть її, хоча тепер ми з ними знайомі. Роботу свою вони поважають, а їхні старання оцінила Київська громадська організація «Центр політичних студій та аналітики». За підсумками півріччя цього року Хмельницька обласна державна адміністрація на четвертому місці за сумлінністю виконання обов'язків після Сумської, Запорізької та Одеської.